Nos dias atuais, ver essa cena de uma criança praticando a leitura é quase que raro, não é mesmo? Mas para Gabriel, ler, desenhar e escrever se tornou uma rotina. Tanto que com apenas seis anos de idade se tornou escritor e já teve seu primeiro livro publicado. Eu falei para a vovó, vovó, é, eu queria começar a escrever um livro. Daí eu comecei a fazer um livro, é, começando um ursinho. Só que aquele não estava dando certo um pouquinho, né? Daí, a, daí eu fui escrever A Pequena Nuvem. O livro A Pequena Nuvem fez tanto sucesso que Gabriel terá que fazer mais pedidos para atender a demanda. Eu tenho que mandar fazer mais desse livro que ainda não deu para todo mundo. Foi com este simples esboço que tudo começou. Com o passar do tempo, Gabriel foi se aperfeiçoando cada vez mais. A família percebeu que o talento do pequeno escritor poderia se tornar algo maior. E aí a gente foi ver, realmente, era uma história, com começo, com meio, com fim. Eu falei, gente, vai dar um livro. E a minha irmã, como ela trabalha nesse ramo de, de gráfica, ela falou, não, esse livro ele precisa, ele precisa acontecer, ele precisa sair do papel mesmo e se tornar um livro. E ele falou assim, tia, tia Jaque, eu quero que, que o livro tenha os mesmos desenhos que eu fiz. Eu falei, tá, vamos fazer então, né? Eu falei, vai ser uma missão muito difícil para quem for fazer a diagramação né, do livro. E a ilustração, aí eu lembrei de um amigo meu, mandei para ele todo o esboço, tirei foto de, todo, de todas as folhas né, que o Gabriel fez, e ele falou, não, deixa comigo. Até a vovó Luessi teve participação direta no desenvolvimento do livro. Ele escreve de forma assim desordenada, né? Aí então a minha função é essa, de organizar as palavras. É, ah, Gabriel, assim fica melhor, né? assim fica melhor. E aí a gente passa a estar junto... Né? E às vezes ele quer escrever, quer escrever, assim, eu falo, não, Gabriel, dá um tempo aí, vai brincar um pouco, depois você escreve, né? Porque senão vai escrever tudo hoje, tem muito tempo para escrever. Gabriel continuará escrevendo a sua história na literatura. Até porque ser escritor é ter uma vida que muita gente gostaria de ter, não é mesmo? É porque escritor, ele pode escrever qualquer hora, meio-dia, uma hora da tarde, sete horas, a hora que ele acordar, pode começar a escrever o livro, qualquer hora, qualquer lugar do mundo. E aqui está o livro do pequeno Gabriel, lindo livro, que já está disponível para você que tiver interesse de presentear o seu filhinho, o seu netinho, o seu priminho, o seu afilhado. Lindo, lindo livro. Olha como é bonito tanto a história como a diagramação, né? Lindo livro do nosso pequeno escritor Gabriel. Bom... Música